Hello dear children, welcome back to the Knowledge Series by Amit Publishing House. I am Vandana and we are doing Book 7. Here this is your English Grammar book and the name of your book is English Grammar Plus Skills and Least Working. So children, today we are going to start with a new chapter of your book and it is chapter number 8. And the name of the chapter is Adverbs. So let's start with the chapter. You have learned that an adverb is a word which modifies the meaning of a verb. So adverb kya hota hai? Wo word hota hai jo verb ko modify karta hai. An adjective or another verb. Kisi adjective ko modify karta hai ya kisi dusre verb ko modify karta hai. Means iske baare mein aur zyada batata hai. Adjective ya phir verb ke baare mein adverb aur zyada batate hai. Study the function of the adverb in the bold below. So, यहाँ पे हमें कुछ functions दिए गए हैं. Let's see. The nightingale sang melodiously. So, here children, here melodiously word क्या कर रहा है? It modifies the verb sang. So, sang हमारा यहाँ पे verb है और उसको modify कर रहा है. कि जो यहाँ पे जो nightingale word है वो कैसे गा रही है? So, answer comes melodiously. The nightingale has a very melodious voice. Here the verb modifies the adjective melodiously. So, यहाँ पे melodious word जो है वो हमारा adjective है और उसको modify कर रहा है हमारा word verb. So, the nightingale has a very melodious voice. कैसी voice है? Melodious voice. So, voice क्या है हमारा यहाँ पे verb है जिसके बारे में हम और ज़्यादा पता चला कि वॉइस कैसी है मेलोडियस है वेरी मेलोडियस है द नाइटिंगल सिंग्स क्वाइट मेलोडियसली दिस मॉडिफाइज द एडवर्ब मेलोडियसली सो हियर द क्वाइट वर्ड क्या कर रहा है क्वाइट वर्ड जो है मॉडिफाई कर रहा है एडवर्ब को और एडवर्ब क्या है वो मेलोडियसली सो एड मेलोडियसली वर्ड को क्वाइट जो है ज्यादा मॉडिफाई कर रहा है तो क्योंकि हमारा सेंटेंस था the nightingale sings quite melodiously कैसा गाती है melodiously तो गाती है पर कितना तो यहाँ पे आंसर आ रहा है quite बहुत ज़्यादा surprisingly that day the nightingale refused to sing अब यहाँ पे क्या हो रहा है एक दूसरी बात हो रही है ये modifies the entire clause that they the nightingale refused to sing अब ये क्या बता रहा है कि उस दिन जो है उस दिन की बात है जब नाइटिंगल ने सिंग करने से मना कर दिया। तो यहाँ पे आप देखोगे सर्प सरप्राइजिंगली बोर्ड लिखा गया है मॉडिफाई करने के लिए पूरा ये जो क्लॉज है इसे मॉडिफाई करने के लिए सरप्राइजिंगली बोर्ड लिखा गया है। When an adverb modifies an adjective or another adverb, so जब एक adverb modify करता है किसी adjective या फिर किसी verb को और another adverb को it is placed just before the adjective. So ऐसे में हम क्या करते हैं उस adverb को हम adjective से पहले रख देते हैं और the adverb it modifies या फिर उस adverb से पहले रख देते हैं जिसको modify कर रहा है. Observe the sentence two and three above. अब two और three को दोबारा पढ़ोगे आप देखोगे कि यहाँ पे जो हमारा adverb sorry adjective है या फिर adverb है उसको modify जब हमारा verb करता है, adverb करता है, तो उसे जो है उस word से पहले लिख दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं melodiously से पहले जो है वो very लिख दिया गया है। या यहाँ पे melodious से पहले melodiously से पहले quiet लिखा गया है, ऊपर melodious से पहले very लिखा गया है। So this is the way how the verb modifies the adverb, adjective और another adverb। Now Fill in the blank column in the table below with appropriate information. So यहाँ पे कुछ information दी गई है, कुछ questions दिए गए हैं, we have to do that. The first one has been done for you. So children, I am going to explain you the first rest question you are going to do on your own. So here the first sentence is he often leaves the door. वो अक्सर जो है door को छोड़ देता है. Slightly ajar when he is alone. जब वो अकेला होता है तो डोर को हल्का सा खुला हुआ छोड़ देता है अजार मींस खुला हुआ सो ही ऑफ़न लीव्स अब यहाँ पे क्या है लीव वर्ड हमारा जो है वर्ब है 
लीव क्या है वर्ब है अब उसको कौन सा वर्ड मॉडिफाई कर रहा है ऑफ इन वर्ड मॉडिफाई कर रहा है सो हियर ऑफ इन इज द एड वर्ब एंड विच पार्ट ऑफ स्पीच इज दिस इट इज वर्ब हियर नेक्स्ट इन द नेक्स्ट सेंटेंस वी कैन सी स्लाइटली अजार वेन ही इज अलो अब यहाँ पे अजार जो है हमारा क्या है मॉडिफिकेशन है एंड दर्ड वर्ब जो उसके लिए यूज किया गया है खुला रखना क्या है एक काम है यहाँ पे तो हमारा वर्ब है वो यहाँ पे अब जो है कितना खुला रखा है स्लाइटली हल्का सा खुला रखा है सो स्लाइटली हमारे यहाँ पे एडवर्क यूज किया गया सो दीज टू आर द एडवर्क सीयर चिल्ड्रेन नेक्स्ट मॉडिफाइज में हमारे वर्ब आ गए हैं एंड यहाँ पे आप कह रहे हैं कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच चाहिए सो हियर एडजेक्टिव इज मॉडिफाइड सो चिल्ड्रेन द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव डन वेस्ट क्वेश्चन वी हैव टू डू लाइक दिस ओनली वी हैव वी आर गोइंग टू डू इट Now, kinds of adverbs. The different kinds of adverbs are as follows. So, adverbs can be divided into three main parts: simple, interrogative, and related. Simple क्या है? Adverb of place, manner, frequency, degree, time, reason, affirmation or negation. अब adverb, interrogative adverb में क्या क्या आएंगे? Time, place, number, manner, quantity, and reason. And the last one is relative. Let's learn about them. So here some types are given. Then the definitions are here and the examples. So first comes adverb of place. जो जगह बताते हैं कि जो काम हो रहा है वो किस जगह पे हो रहा है. It gives the information about the location of an action. It answers the question as where. So जब हम place की बात करते हैं तो हम where word use करते हैं. So here the examples are given. Anit. Looked for beneath everywhere. कहा देखा वेर सो द आंसर कम्स एवरी वेयर आई एम गोइंग आउट कहा जा रहे वेर सो आंसर कम्स आउट नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ मैनर ऑफ क्वालिटी सो यर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एडवर्ब ऑफ मैनर किस तरीके से काम हो रहा है इट गिवस एस इंफॉर्मेशन अबाउट द वे एन एक्शन इज प्रिपेयर काम को करने का तरीका बताया जा रहा है यहाँ पे It answers the question how or in which manner the action is done. So examples here are given. Sabir managed the whole situation skillfully. Sabir ne situation ko manage kiya, tackle kiya, kaise kiya? So answer comes skillfully. How he did it? So answer comes skillfully. I was pleasantly surprised. Me surprised thi. Kaise surprised thi? Pleasantly. Now next is adverbs of frequency. ये frequency बताता है. Means काम कितनी बार हो रहा है. It provides information about how often something happens. It answers the question how many times. कितनी बार काम हुआ है. I always finish my work before playing. काम को finish करता हूँ. कितनी बार करते हो? Always means हमेशा करता हूँ. I sometimes cycle to school. मैं स्कूल को स्कूल से साइकिल से जाता हूँ सो so, कितनी बार जाते हो समाइम्स कभी कभी जाता हूँ एडवर्ब्स ऑफ डिग्री इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन कंसर्निंग हाउ मच ऑफ समथिंग इज डन सो ये जो एडवर्ब्स ऑफ डिग्री है ये बताता है कि कितना ज़्यादा कोई चीज़ हुई है हाउ मच शी लाइक्स डांसिंग अलॉट कितना ज़्यादा पसंद है उसे बहुत ज़्यादा पसंद अलॉट I have almost finished this work. So, uh, काम तो पूरा कर लिया है पर कितना किया है सो आंसर कम्स ऑलमोस्ट फिनिश कर लिया है नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ टाइम अब ये क्या बताता है काम को करने के टाइम के बारे में बताता है इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइम ऑफ एन एक्शन इट आंसर द क्वेश्चन वेर वेन Some examples are today, tomorrow, yesterday, never, ever, sometime, now, then, soon and so on. So यहाँ पे ये जो words दिए गए हैं, ये जो है हमारे time के लिए लिखे गए हैं. So let's look at the example. I shall go there tomorrow. मुझे कल वहाँ जाना चाहिए. कब जाना चाहिए? कल जाना चाहिए. Tomorrow जाना चाहिए. So यहाँ पे हमें क्या question पूछना है? जब time की बात होगी तो कब? Time के लिए हम क्या कहते हैं? इतना या फिर कब? कब जाना है? So they never turn up. वो वापस नहीं आए. So वो वापस नहीं आए. अब इसमें क्या है? Never, never means कभी नहीं आए. 
वापस नहीं आए कब नहीं आए कभी नहीं आए सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एडवर्ब ऑफ टाइम्स नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ रीजन जो एक लॉजिकल रीजन देता है इट लॉजिकली कनेक्ट द कंक्लूजन विद द आर्ग्यूमेंट मेड इन द प्रीवियस सेंटेंस सो ये जो है किसी भी आर्ग्यूमेंट को किसी भी कंक्लूजन को कनेक्ट करता है प्रीवियस सेंटेंस सम एग्जाम्पल्स आर देर फोर हैंस हाउ एवर नेवर लेस एंड सो सो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं दे फोर नथिंग कुड बी डन रिगार्डिंग दिस मैथ सो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे रीजन दिया जा रहा है देर फोर इसीलिए कुछ नहीं किया जा सकता Hence I am unable to help him. So इसीलिए मैं उसको help नहीं कर पाया So यहाँ पे hence और therefore are the words of uh, adverbs of reason. Adverb of रीजन Next comes adverbs of affirmation or negation. These are used to confirm or negate an action. So किसी भी action को confirm या फिर negate करने के काम आते हैं For some examples are here, surely, certainly. Obviously, definitely, probably, hopefully, expectedly, unexpectedly, possibly, and so on. This के लावे बहुत सारे words हैं. He will certainly meet you at the station. कब मिलेगा? Certainly meet कर सकता है. I shall probably go for a holiday at that time. So मैं जा सकती हूँ. कब जा सकती हूँ? शायद जा सकते हो तो यहाँ पे हम शायद वाले वर्ड्स को यूज करें वेन वी टॉक अबाउट अफॉर्मेशन और निगेशन नेक्स्ट इज इंटरोगेटिव एडजेक्टिव सॉरी एडवर्क इन दिस दीज आर द यूज टू आस क्वेश्चन अबाउट टाइम प्लेस नंबर मैन ऑफ क्वान्टिटी और रीजन सो इन सब एडजेक्टिव एडवर्क के बारे में ये क्वेश्चन पूछते हैं फॉर एग्जाम्पल वेन वेर हाउ एंड वाई वेन विल यू गो टू स्कूल तुम स्कूल कब जाओगे यहाँ टाइम के बारे में पूछा जा रहा है वेयर डिड शी कम फ्रॉम वो कहाँ से आई है प्लेस के बारे में पूछा जा रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स वो प्रेजेंट टूडे कितने बच्चे आए थे आज तो नंबर की बात हो रही है हाउ डू यू प्लान टू गो टू दिल्ली तुम दिल्ली कैसे जाओगे मैन हाउ मच फ्रीडम डू यू वॉन्ट क्वान्टिटी एंड वाई डू यू वॉन्ट टू मीट मी द रीजन सो ऑल दीज एडवर्ब्स आर कवर्ड हियर अंडर द इंटरोगेटिव एडवर्ब्स अब इंटरोगेटिव एडवर्ब्स का मतलब क्या है ये क्वेश्चन पूछने के नेक्स्ट इज रिलेटिव एडवर्ब्स अब रिलेटिव एडवर्ब्स क्या होता है दीज आर यूज टू लिंक द सब ऑर्डिनेट क्लॉज टू द मेन क्लॉज इन देंटेंस अब जो ये रिलेटिव एडवर्ब्स हैं वो रिलेशन को डेवलप करते हैं बिटवीन द सब ऑर्डिनेट क्लॉज सब ऑर्डिनेट क्लॉज और मेन क्लॉज के बीच में सम एग्जाम्पल्स है वेन वेयर एंड वाई लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स डू यू रिकोगनाइज द प्लेस वेयर वी मीट अब यहाँ पे दो क्लॉज दिए गए सब ऑर्डिनेट और मेन क्लॉज अब दोनों के बीच में ये लिंक कौन सा वर्ड कर रहा है वेयर सो डू यू नो द प्लेस क्या तुम इस जगह को जानते हो एंड वेयर वी मीट जहाँ पे मिले थे आई डोंट अंडरस्टैंड वर्ड मेड यू रिएक्ट टू माय स्टेटमेंट द अदर डे सो मुझे नहीं पता कि किस बात से किस स्टेटमेंट से तुम रिएक्ट कर रहे हो सो यर ऑल्सो वी हैव यूज रिलेटिव एज Now choose the correct adverbs from the box to complete the sentences below. So below some sentences are given, children. You have to complete them. अब यहाँ bracket में लिखा हुआ है कौन सा adverb यहाँ पे हमें डालना है from here. So think carefully and then you have to answer the question. The girl was trapped inside. अब inside क्या place बताएँ? Inside a compartment when the train caught fire. So जब train में आग लगी तो एक girl उसमें जाए फंस गई. All that I thought of at that moment was to bring the girl out of the fire. Here we have to write adverb of manner. So adverb of manner हम इसमें देखेंगे कि हमें बच्चे को कैसे उस गर्ल को कैसे बाहर निकालना है safely. So all I that I thought of at the moment was to bring the girl out of the fire safely. So in the second blank also we have uh, uh, written the adverb of manner. तो चिल्ड्रन लाइक दिस यू हैव टू कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज आपको पढ़ना है कि ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिर इन द एडवर्ब्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन यू नाउ नेक्स्ट इज सीक्वेंस ऑफ एडवर्ब्स एडवर्ब्स की क्या सीक्वेंस होती है इफ देर आर टू और मोर एडवर्ब्स आफ्टर द वर्ब 
सो so, वर्ब के बाद अगर दो या से ज्यादा एडवर्ब्स होते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर कम्स फर्स्ट फॉलोड बाय एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड टाइम सो अगर दो से ज्यादा एडवर्ब हैं एक ही वर्ब के लिए तो हम क्या करेंगे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर लिखेंगे उसके बाद प्लेस आएगा फिर टाइम आएगा स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस द स्टूडेंट परफॉर्म ब्रिलियंटली एंड ट्रेंट हॉल लास्ट सैटरडे सो अब यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट ने परफॉर्म किया था अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं कैसे परफॉर्म किया था ब्रिलियंटली किया था एंड कहाँ किया था ट्रेंट में किया था ट्रेंट हॉल में और कब किया था लास्ट सैटरडे को किया था तो दीज आर द एडवर्ब्स एंड दिस इज द सीक्वेंस इन विच वी हैव टू पुट द एडवर्ब्स नाउ री अरेंज द वर्ड्स इन द सेंटेंस बिलो टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेज विद एडवर्ब इन द करेक्ट ऑर्डर सो एडवर्ब को हमें करेक्ट ऑर्डर में डालना है and then we have to re rearrange the words in the sentence so i saw working the laboratory patiently uh, her in so what will be the answer i saw her working patiently in the laboratory so this is your answer i saw her working patiently in the laboratory so like this you have to complete the rest of the sentences children rest of the questions are your homework next is adverbs with subject verb inversion so adverb ko kaise subject verb ke sath inverse kiya gaya hai let's see certain adverbs and adverb phrases are placed in the initial position so kai sare aise adverb hain ya fir adverb phrase hain jinhe kahan rakha gaya unke initial position pe rakha gaya starting position pe rakha gaya in a sentence for emphasize and are then followed by a subject verb पहले तो ऐसे में ऐसे केसेस में क्या किया गया एडवर्ब को पहले रखा गया है और उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब इनवर्शन को किया गया है फॉर एग्जांपल हियर आई हैव नेवर सीन अ मोर अपॉर्चुनिस्टिक पर्सन इन माय एंटायर लाइफ सो हियर जब हमने इसे चेंज किया तो क्या हो गया नेवर हैव आई सीन अ मोर अपॉर्चुनिस्टिक पर्सन इन माय लाइफ इन माय एंटायर लाइफ So, never को हमने पहले लगा दिया है नेवर आई है सीन अ मोर अपॉर्चुनिस्टिक पर्सन इन माई एंटायर लाइफ बाकी सेंटेंस सेम अब नेक्स्ट अब यहाँ पे क्या किया हमने एडवर्ब को सबसे स्टार्टिंग में लगा दिया वी कैन नॉट फॉलो द अलाउ द सिचुएशन टू डिटोरिएट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस सो अब यहाँ पे हम सुनेंगे हमारा जो एडवर्ब क्या है अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस की बात हो रही है सो हमने अंडर को पहले लगा दिया तो so, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है वी कैन नॉट अलाउ द सिचुएशन टू डिटोरिएट हम सिचुएशन को और खराब नहीं होने दे सकते डिटोरिएट मतलब खराब नहीं होने सकते अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस किसी भी प्रॉब्लम या सर्कमस्टेंसेस में सो so, अब हमने क्या किया अंडर को स्टार्टिंग लगा दिया सो so, अब यहाँ पे अंडर के साथ एनी की जगह हमने नो लिख दिया अंडर नो सर्कमस्टेंसेस कैन बी अलाउ द सिचुएशन टू डिटोरिएट so these are some of the examples like this we have to complete the next exercise now rewrite the following sentences by putting the adverbs within the bracket in the initial position and inverting the subject and the verb subject or verb ko invert karna hai the first one has been done for you so again children here the example is given and after looking the example you have to complete the rest of the exercise on your own their cooperation was not seen अब नो वेयर को आपको लिखना है सो नो वेयर वॉज देर का ऑपरेशन सी सो चिल्ड्रेन वी हैव डन द फर्स्ट क्वेश्चन लाइक दिस यू हैव टू कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन गिवन इन योर बुक द नेक्स्ट कम्स एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव क्या होते हैं एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव मोस्ट एडजेक्टिव कैन बी ट्रांसफॉर्म इन टू एडवर्ब्स बाई एडिंग एल वाई एस सफिक्स सो कई सारे ऐसे एडजेक्टिव हैं जिससे हम एडवर्ब बना सकते हैं कैसे बना सकते हैं उनके लास्ट में एल वाई लगा दें शी गेव मी एन एंग्री लुक अब एंग्री के साथ हमने एल वाई लगा दिया तो क्या बन गया एंग्री लुक तो शी लुक डेट मी एंग्री लुक दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम है बट क्या है उसने मुझे एक एंग्री लुक दिया और यहाँ दूसरे में क्या है शी लुक डेट मी एंग्री लुक ना समाइम्स द फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव एंड द एडवर्ब इज द सेम सो so, कई बार ऐसा होता है कि एडवर्ब और एडजेक्टिव का जो फॉर्म है वो सेम हो जाता है दिस इज सीन इन वर्ड सच एज अर्ली डेली वीकली ईयरली आर्ली क्वार्टरली फास्ट एंड एक्सेट्रा 
Now she is an early riser and she rises early every day. So आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं Now put the adverbs or adverb phrase given in bracket into the most appropriate position. So adverb को या फिर adverb phrase को हमें प्रॉपर जगह पे लगाना ही गेव अप हिस प्लेस सो आपको ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इनके प्रॉपर प्लेस पे लगाना है ये आप जो भी अरेंज है सो आपको इसे फिल करना है ऑन योर ओन यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज ऑन योर ओन एस वी हैव डन द एग्जांपल इन द प्रीवियस पेज नेक्स्ट इस सेपरेट दिस एडवर्ब्स और एडवर्ब फ्र and write them in suitable column. So children, you can see here few columns are made. आप वो इन वर्ड एडवर्ब्स को इनके प्रॉपर प्लेस पे लिखना है. One example has been given in each tag. तो हर tag के एक एग्जांपल को यहाँ पे already लिखा जा चुका है. So for time हमने जैसे यहाँ से हमने now को यहाँ पे लिखा है. Place के लिए here लिखा है. Frequency के लिए always लिखा गया है. Manner quickly and degree के लिए quite. So like this, you have to choose the answers from here and complete the exercise given here. Now, rewrite the following grammatically incorrect sentence in correct form. So, ये sentence कुछ दिए गए हैं, ये grammatically incorrect है, इनको आपको यहाँ से देखना है और properly इन्हें हमें arrange करना है and then we have to write it. Hardly ever did Vinod resist the temptation of God. So, ऐसे questions लिखे हुए हैं children, you have to uh, find out the grammatical error here and then you have to correct the sentences. So children, we have completed this chapter and I hope that you have understood the different kinds of adverbs that we have learned in this chapter. And if you have any queries related to any of the topics or any of the questions, you can ask me in the comments and uh, I'll be waiting for you in a new video. Till then, stay there.